心智被迷住了，这妖应该就在附近。帮你的，你帮忙躲远一点。没有，师傅，不是故意的，我只会给我添乱的。哼，师傅，你听我解释。啊，那啊，你看秋生多厉害，简直有我当年的风采啊！好，你看你，师傅，你不要说我平时跟秋生多学点啊，就是不听。
，看你的道行，修炼了百年以上，为何还在此兴风作浪？王有才，你还记得你七天之前做了些什么事情吗？七天前？哦，我明白了。原来那窝狐狸是你的崽子，我还告诉你，那三只小狐狸都被我煮了吃了。哎呀，那滋味真是一个仙呐！啊，有才，我做鬼也不会放过你。自古人妖不两立，你既触犯天条，就休怪我无情了。其他，师傅。哎呀，茅山好，你果然有两下子啊！百万过奖。哎，嗯，你救了我的命，我要表示一下。拿去喝茶吧。好。哎，我记得你的纸扎铺已经欠了我三个月租金，哎，这笔钱就全当利息好了。喂，王有才，你小心遭报应啊！哎，书生，不得无礼，怎么能跟一个将死之人计较呢？啊、哎，哎，马上好，你你什么意思啊？哎，看你印堂发黑，胸目泛青，恐怕……老爷，老爷，哎，对吧？你的钱，都都是你的。好，呃。豪哥，呃，你刚才说，我恐怕，恐怕，昨晚没休息好吗？王少爷，你什么意思你啊？啊，你明知道我们老爷昨晚被折腾个半死，险些丢了性命，你怎么说话呢？哎呀，哎呀，嗯，毛骨头，毛骨头，你离我闺女远点啊！阿强，回家去。爹。回屋去，去吧去吧，岳父，岳父大人，我是看看阿香有没有受伤。我呸！谁是你岳父啊？去去去去去！老山好，我做事一向公私分明，你救我全家，我承你这个情。我也知道你徒弟喜欢我女儿，但一码归一码，我不能让我女儿跟他过吃糠咽菜的日子。员外，话不能这么说，爱情不能用金钱来衡量啊。况且现在是民国，年轻人之间流行自由恋爱。哎，人少来了啊！你这话留着你自己说去吧。都听好了啊！没有三千块大洋做聘礼，休想娶我女儿。师傅，我一个月工钱好像才两块。这不就三千大洋吗？我三天之内给你啊！一言为定，否则休想再见到阿香一面。什么？师兄哥，不用吹这么大的好不好？我自有办法。哼哼哼！师哥，哎，员外，告辞。师哥，你有什么办法啊？啊，还没想到。啊，是吗？一点啊！太上敕令，抄汝孤魂，鬼魅一切，赐生沾恩。敕令等众，积极抽生。三位狐狸小朋友，希望你们入土为安，在下面好好表现，争取早日投胎。师兄，吃饭。嗯。没规矩，让师娘先请吗？哦
师娘，请用餐。师傅，师娘，都过世十几年了，你怎么还忘不了他呀？嗯、梧桐半死，青霜后，白头鸳鸯失半飞。想当年，我白衣胜雪，他长发飘飘，我叫他春卷，豆包，他叫我豆包，豆包，豆包来了。嗯、哎，啊，哎，豪哥，嗯，您听说没？西山的施工队在辣子口挖出了棺材。西山？啊，可不是吗？警察局的胡彪队长已经带人过去了。哎，请慢用啊。西山根本不是藏人的风水之地，怎么会有坟墓呢？文才啊，跟我去看看。哦，好。哎，师傅，我也去。就剩你留在铺里，还有生意要照顾啊。哦，师傅，师傅，嗯，我跟师兄说几句话。哎呀，快快快快去啊！师兄，师兄，你有没有听说过黄妖的传说？当然听过啊。传说青龙镇东南七十里外的乱葬岗，有只妖精守护着一座宝藏。等等，你什么意思啊，师兄？你不想看着我和阿香分开吧？我知道你想让我帮你，但传说这种事你也信？你这个脑子，哪有人见过什么黄妖啊？师傅不是有一本《茅山秘术》吗？那里面肯定有剑妖的法术。你想要我偷师傅的茅山秘术？不行不行不行不行，那是师傅的心肝宝贝，他那么小心眼儿，被他知道不打死我？嗯，哎，算了，师兄，那你三天后给我收尸吧。你要干嘛？我不想亲眼看着阿香跟别人结婚，所以我准备投河自尽。师兄，师傅的晚年就交给你了。他常年作恶多端，得罪那么多妖怪，你肯定是要遭报应的。到时候他瘫痪在床，或者是大小便失禁，你可不能嫌弃他。哎，刘伯，刘伯，我帮你还不行吗？真的，也未定啊。哎，等等我呀，师傅。慢点啊，师傅。队长，你说这具棺材跟其他的都不一样啊！你懂个屁啊！这叫阴凶棺，只有王土大臣才有资格装殓。来人！开棺！哎，住手！魔山号，你来干什么？侯队长，西山在风水中属于困龙之地，根本不适合墓葬。我看这并非墓穴，而是困煞阵。来，你们都来看，这上面画的是镇尸符，说明其中定是邪物，不可轻动。镇尸符啊，这是，不能碰。这是，这是，太不对。魔山号。我警告你啊，别在这胡咧咧！来来来来，把它弄一边去。好，你们走走走，开人，开关，来来来来来，好，这边，来，来这，我操你，什么人？哎呀，真的会，来来来来，打马出来，来，分给他，来，一二三。怎么连个陪葬的都没有？我早说过，困煞阵中不可能有陪葬，这根本不是墓穴。物啊！你别废啊！太吓人了。队长，你看，这具尸体经历了百年都没有腐烂，实在是难得一见。哎，正好万国博览会，三天后在本县召开。
不如将这件事上报，以他作为本县的代表，在万国博览会展览。事成之后，队长您加官进爵，岂不是指日可待？那你还躲着干什么？赶紧报告县长去！是，快去！哎，三一门圣主在此。三门？这个三门？是什么门啊？就是，是古代的一门邪教，两百年前已经绝迹了。没想到再次重见天日，我明白了，胡队长，这不是人的尸体，而是三一门历代供奉着的山魈。山山山魈？你问我，我怎么知道是山山山魈？万物皆有灵性，历久成精。这个圣物应该就是深山里的山魈幻化而来的。那不就是猴子吗？没错，你看，他青面獠牙，根本不是人的长相。还有他身上缠着的红线，都是用乌鸡血泡过，用来辟邪。山魈一旦吸到生人气息，就会复活，到时刀枪不入，水火不侵。胡队长，我怕青龙镇会有灭顶之灾，不如现在就把这棺材埋回去，还来得及。你给我滚一边了，去吧。你慢点瞎叭叭，什么穷面獠牙的？你看看，我觉得很好看啊，多可爱，对不对啊？把他给我弄一边去！喂，来，弟兄们，肌肉肉的给我抬回局来去！哎，给我师傅抬，师傅！啊，喂，一二三，放给我！权倾天变，乌云遮日，大凶之兆啊！什么乌乌云遮日了？你看这晴空万里，哎呀，白云朵朵的，那都白听到胡扯。太太太！茅山好，你再胡闹，老子真要发飙了！把他给我带回去。等一下，我错了，我错了，我错了，我错了，拜拜，带走啊！走，我们自己能走。师傅，你能保重啊！我会去看您的。我干什么呀？开、啊、路！放开我呀！我来来来，一二七。哎、也不知道师傅他们怎么样了。哎、莫山花。你不是说，他要是吸了活人气儿之后就能复活吗？那今天就麻烦那两位了。如果我的小可爱真活了，哈哈，那就拜托浩哥了。来，扶二位坐下。<笑>二位早点休息，这个地方很安静。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，两位精神点啊，照顾好二位啊！是。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈
，我好怕啊！啊，师傅，你你连妖怪都不怕，死人有什么好怕的呀？啊，不怕不怕、啊，人都有弱点的吧？我怕死人的。啊啊啊！哎，不怕不怕啊，有我在啊，不怕不怕啊。师傅，嗯、这这这怎么办？山魈出世一天，青龙这就多一份危险。为上神，师傅没了，我就是唯一的继承人啊！可是我现在的本事还不够啊，我该怎么办？啊？什么？茅山秘术？我真的可以学习茅山秘术吗？哎，好吧。为了继承师傅的衣钵，我勉强答应了。多谢两位上神。奇怪，藏哪儿了？错怪师傅了，畜生，给我放下！在四方摆定四碗生糯米饭，各插一炷香。
想发财，可不可以？给我你的生辰八字。到底是人是鬼？你掀开帘子看看，不就知道了？你以为我不敢呀、啊是鬼，哼，非人非鬼，我是黄仙子。哦，原来你就是黄妖。嗯，呃，仙子，拿来吧。拿什么？当然是钱了。传说你守护着一座宝藏，只要见到你，就能富甲天下。哼，又是一个贪心之人。你难道不知道黄仙姐才？须以命换！啊啊啊、<笑>演不下去了，你这只小妖精，把戏早就被我看穿了。<笑>生辰八字不是你的。你做什么？我我晕了。你到底是什么人？我，青龙镇赫赫有名的捉妖天师茅山豪的大徒弟秋生就是我。你是捉妖师，何门何派？我师父既不修佛，也不学道，只是受到高人指点，获得法术秘籍，因此自成一派。废话真多。哎，一看咱们就实力相当。别打了，我也不是来捉你的。既然你不想给钱，那就一拍两散了。哎，你这个人倒是还挺有意思的。你要多少钱？你改变主意了？我要三千大洋。来这里都是要金山银山的，你为什么只要三千大洋？哎，都怪我那没出息的师弟文才，偏偏喜欢上了镇上最势利眼的王员外家的千金，聘礼要三千大洋。哼，你这个人倒是还挺讲义气的。好，我给你。啊，哎我，哎呀，哎呀！朋友，改天请你喝茶。你到底是冷还是热啊？如果两重天啊，师傅，我我。哎，猫鼠阴，容易触发妖变，快赶走，快赶走！
三盖子被打开来了。可能是吸到了猫的妖气啊！快赶走！喂，我在。嘴巴有点麻呀，没事没事，好性感呢。来，你现在湿气入体啊，快把这个浮灰啊把它吃了。哎哎哎哎，乖乖，喂，愿不愿意听师傅的话吃这个福？我愿意，我愿意。好，好不好吃啊？好吃，好吃，好吃吧？好吃。师傅为了你，什么都愿意做。好吃。好吧，喂，后面，啊，师傅，师傅，你想怎么山号，恁俩也这是又耍了什么花样？神仙复活了！给我闭上嘴，蘑菇兔！他要是真复活了，恁俩也还能活愣的站在这嘞？真以为我表是吧？本队长用定，也能猜到，就是恁俩也想出去玩的花样。队长，你现在什么也不用说，小可爱，现在属于国宝。那两个人的行为，现在已经属于侮辱国宝罪了。我跟你说，干什么？都过老实点儿，听什么呀？多可爱，多好看！那两个人怎么弄？我就不明白了，我就。嗯嗯，我啥好？你又耍的什么花样？不是，我和你说，山下复活了，你还不相信？我信了，信了，信了，信了！浩哥，你当时打北，那这个东西之前怎么弄？这个山魈啊，现在刀枪不入，水火不侵呢、啊，一般方法降服不了，只有用炼钢厂的钢水才能将其炼化。那那不行啊！山魈的事咱已经报上去了，如果不能参加展览会的话，弟兄我这个官帽掉了还不说，可能还得蹲大牢。啊，浩哥。你是想要捉怪的天使，又说了这么玉树临风、相貌堂堂、高堂威猛，对不对？你肯定有办法啊、嗯！有一个办法，那我暂时把山魈的七窍封住，封住以后呢，也嗅不到活人的气息，那就不会复活了。但是
，展出结束之后呢，你一定要将其炼化。哦，好，好，好，一定要，一定要，放心，放心。那我现在回去准备。嗯，哎，哎呀，哎，你呀、啊，刚才和那个，哎呀，哎，我怕你腰变呀，那你脱了这个服。哦，哎，还有，你要剪一下山魈的脚趾甲，磨成粉，用温水吞服。哎，好好，嗯，听着没啊？快快，这这这是这。哎，师傅，嗯，被山魈抓伤，真的会要变吗？我耍他们的。嗯，哦。姐儿，来，改了，就来个，不是，不是，不是，师兄，师兄，师兄，死妖精，敢耍我！师兄，师傅找你。呃，收到。师兄，昨天那事儿办的怎么样啊？特别顺利。狗补。小意思，小意思。真的没想过我会伤害到你，我们之间就是缺少了点缘分。如果时光可以倒流，我绝不会再错过你。对不起，师傅，我错了。哎，周正，文才。哎，师傅，师傅。今天要找些三样克制山魈的辟邪之物。不是吗？女人肚兜，黑驴蹄子，童子尿。女人肚兜要少女，黑驴蹄子要宫女，童子尿要三十岁以上的童子。师傅，那我们去找东西，您干嘛呀？对呀、啊，师傅。你们说呢？师傅，打扰了，师傅。走。来了来了是不爽，分头行动。多少东西？哎哎，来给您。来，来，来，来。咦，美女，你要干嘛？可否借你的肚兜？哟，流氓！姑娘，可否借肚兜一用？流氓！帮帮忙嘛！流氓！没说你就打我，他们说见面先打你就对了。师兄，你这什么破主意啊？你看看，你看看我的脸，这点操证算什么？我还有个办法。
老板，哎，有黑驴蹄子外吗？哎，有，你稍等啊。哎，哎，给您包好了，五毛钱啊,啊，谢了啊，慢走你啊。是文才哦，你呢？哦，我是阿香呀。哦，阿香啊，我好想你哦，文才，我也是。嗯、<笑>文才，哎、谁呀、啊？谁在这儿啊？灵儿。想到你是这种人，哎呀，阿香，你听我说，事情不是这样的。女人肚兜、黑驴蹄子，还有童子尿，是要对付山魈的。那你怎么不早说呀？我，我说你了。哎，我我那时候怎么跟你解释？师傅，嗯，黑驴蹄子、女人肚兜都有了。就差童子尿了，没用。师傅说要找这三十岁以上的童子，而且要越老越极品。哎，我就说我找遍了这整个青龙镇，也没有找到三十岁以上的童子。就算有，那得多丑呀！三十岁还没老呢。也许是功能有障碍。要果真如此的话，那得多惨啊！要真活成这样，还不如死了算了。哼，拿去用，什么都用我的
再考。独斗蒙眼。滚！公子尿罐儿。胡队长，山魈的七窍已被我封住，短时间内应该不会复活了。浩哥，救命之恩，胡彪永远记在心里。弟兄们，向浩哥致敬！向浩哥致敬！向浩哥致敬！向浩哥致敬！向浩哥致敬！应该的，应该的。向浩哥致敬！向浩哥致敬！向浩哥致敬！向浩哥致敬！文仔。说一个，嗯，说，向浩哥致敬，向浩哥致敬来了，我来了，我想发财，可不可以？给我你的生辰八字。啊、哪里逃？来干什么？哼！我师傅说的果然没错啊，妖就是妖，没个好东西，狡诈。<笑>喂，你哭什么呀？你以为人家天生就想做妖吗？好了好了，反正我也没吃亏，我先走了。哎，哎，你玩硬的！你师傅不是告诉过你了，妖就是妖，很狡诈的。你，你有本事放我下来，放我下来，咱们单挑。咱们的账一笔勾销了。还有。我这里根本就没有什么宝藏，没有，没有。为什么那么多人？都是你们人类以讹传讹。我原本就是一个普通的小妖，从来没有害过谁，却被你们的妖言搅得不得安宁。说什么天下的妖没有一个好东西，我看你们人才是。嗯、你和你的师傅都不是什么好东西。哎。骂我师傅可以，骂我就不对了。嗯，哎去，哎去，谁骂我？还两次。哎，哎，你放我下来啊！哎。为什么不离开这儿啊？这样不就没人骚扰你了吗？你以为离开那么容易啊？我已经在这里修炼一百三十多年了，还要二十年才小有所成。贸然离开很容易魂飞魄散的。你都一百多岁了，嗯，那不成老太婆子了吗？呸！你才老太婆呢。如果有一天……你到了人间，你最想做什么？嗯，吃。嗯、啊，我
我常常偷听上坟那些人说，人间有许多美味，可惜从没见过。如果有一天我离开了这里，我一定要吃吃吃，吃遍整个青龙镇。高啊，本来是给我干娘买的，算便宜你了。嗯。哎，你慢点吃，又没人跟你抢。你干娘一定很疼你吧？不像我，从小没见过爹娘。哎，我干娘岂止疼我，还从来不打我，不骂我，也从来不跟我说话。啊？我师傅说，我天生杀破狼命格，天生绝命，于是呢，给我找了棵榆树当干娘。<笑>真羡慕人家那些女孩子，可以在太阳底下逛集市、买胭脂，还有桂花糕，他们每天都能做的事情，我却还要再等上一百多年。你说，做药有什么好？坏了，天马上亮了。回去师傅得骂死我，我先走了。哎，哎，对了，今天晚上我再来找你。干娘，保佑我早日娶阿香进门。嗯，哎，哎，哎，文才，师傅醒了吗？醒啊，又睡着了。师傅真是年纪大了，这么嗜睡。师傅，流鼻血了。你昨晚去哪儿了？我，啊，师傅，您的衣服还没洗。我过来。魂虚而无神，啊，影子淡如清墨。你知不知道这叫什么？师傅，叫什么呀？这叫混蛋。好自为之。师兄，你你看看你多混蛋呢、啊！你混蛋、啊，混蛋、啊先出去一下。嗯
周生文才长大了，虽然总给我添乱，但总归是健健康康的。你活着该多好，那样用不了多久，我们就可以田园牧歌，平淡生活。师傅，师傅、嗯，师傅，我看到师师兄被师师师师兄被妖怪迷住了。果然不出我所料，走。画好了。嗯。呃，好看吗？呃，好看。可惜没有镜子。小心！我，我还不知道你叫什么名字呢。我没有名字，大家都叫我黄妖。你总是一身素衣，不如叫你素素吧。素素。好俗气的名字，我才不要呢找我。今晚我要和文才元神出窍。元神出窍。元神出窍。嗯。根据文才所讲，迷惑秋生的妖怪设下了结界，所以只闻其声不见其人。我们只有元神出窍，才能进入其结界。回去又要被师傅骂死喽！你很怕你师傅吗？哎，不是怕，是尊重。我师娘和你一样，也是妖。原本我师傅嫉妖如仇，逢妖必除，直到遇见我师娘。后来师傅被恶灵报复，师娘为了救他，魂魄被打散，永世不得超生。从那以后，师傅就不再除妖了，而是把他们收入潭中，潜心帮他们超度
，文采，记不记得口诀啊？嗯。哎像这边呢，那原神出窍只有一盏灯的时间，看好我们的肉身。我们走后，把我们的肉身放到供桌下面，切记，灯千万不能熄灭，灯一灭，我们就会魂飞魄散。嗯，阿香，待会如果出事的话，记得先救我、啊。文仔，啊，走。哦，师傅。你刚才跟阿兄说什么呀？我跟他说，无论发生什么事，一定让他先救你。哦，师傅，文才，谢谢为了你，委是什么事情都愿意做。谢谢,谢,谢师傅
，在哪儿，师傅？文才，执笔墨刀剑。什么是执笔墨刀剑？哎，黄纸、红笔、黑墨，真刀木剑吗？哦。师傅，来的太匆忙了，只带了一把小剑。你留着自己用吧，师傅自有神功护体。哇！哎，师傅，你等等我呀！啊！啊！啊！啊！啊！你做什么？他是妖精啊！他是好的妖精啊！胡说，妖就是妖，哪有好坏之分？有的，他就像师娘一样，从来没做过伤天害理的事情。师傅，我求您饶他一命，您放过他吧！你看看你的手。你们注定不能在一起。你和他多待一刻，黑心就会多长一分。你现在已经离死期不远了。你，斩妖赎土。你们两个在一起，不是他害死你，就是你害死他。小生，你忘了你师娘是怎么死的吗？杀了我吧！师傅，不要！我答应你，我这辈子都不再见他了。师傅，你就答应师兄吧。人世事，即完去。去吧。
等一下，先归位。哦，阿香，阿香，你没事吧？你怎么才来呀、啊？对不起，有山修来过。没事了，没事了。师傅、嗯，发生什么事了？现在山魈吸了这么多妖精的元神，已经成了气候，恐怕再出现的时候，打落金仙也没有办法了。浩哥，浩哥，浩，山山山魈是有火了。我已经知道了。不是，今天晚上就是晚光不来会了，山魈没有了，这出大事了。你先别着急，带我去听时间看看。快快快快快！哎呦！哎呦！哎呦！快点秋生，你买黑驴蹄子的时候有没有说清楚？一定要公驴。我忘了。哎，那就是了。公驴辟邪，母驴相反。哎，把驴蹄拿来给我看看。哎，在这，在这，在这。这只一定是母驴的驴蹄了。它先吸了黑猫的精气，又吸了这么多元神。如果再出现，就麻烦大了。不是不是，浩哥浩哥，别的我都不管，今晚就是晚过不来会了。山魈没有了，我拿什么斩来去？怎么弄？现在只能由我们师徒三人中选出一个假扮山魈了。师傅，我来吧，我看过茅山秘术。我对山魈的习性十分了解。哎，不行不行，你对山魈不够了解的。我降妖伏魔这么多年，我最了解妖怪。看我出马！师傅，你没看过茅山秘术，你不了解。哎、我看过，我了解。你怎么了解啊？我是贪狼性出世啊！我怎么会不了解妖怪呢？别别别别，师傅，小姐，师傅，你也别激动。要说对山魈啊，我最了解的，我还跟他接过吻呢。哎你就是看不起我了，你这个不孝徒儿！你师傅，我觉得文才说的对。好，那我们就尊重文才的意见。求生，拿来。我们早有准备，这个是按照你的脸型做的。师傅，这好像是星星吧？哎，无所谓。为了你，我连绳子都准备好了。来来来，去，来。来，我看看。哎，我觉着很好看，很可爱。来，进来试用试用，好不好？来来来，去。来来来，我哥哥，我为你感到骄傲。来，干什么？请。哎，神呼吸。队长，不如我们出去喝杯茶，商量一下后面的事情。好好好，去去。哎呀，师傅，师傅，哎哎，放我出去，师傅，师傅，师傅，有没有人啊？啊！啊，关公。
中国人皆さんおっとすべて助けさせるアイリーナホールこれは日本のホールです看成中国木乃伊你看看哎这不就是黑猩猩吗这这这就是山熊它就皮肤黑点跟我似的你都看见了从西山挖出来了对不对是不是是是是你看看长得多吓人是吗不不不不不不不不不不不不不不不不不不
闪开！秒追！对不起啊，车了车、啊！哎，出车了！哎，等等我呀！吴队长，不行，师傅，不行啊！吴队长大损元气。是啊，师傅，你会接受十年的。不要讲了，再讲来不及了。哎，哎，哎。山下终于死了，太好了！师傅，师傅，师傅，就算老了十岁，那消灭山下，也值得了。
，人鬼殊途，速速你好生上路。希望你能有个好的归宿。文才，这三千块，你去拿给王有才，去娶阿香。秋生，秋生，回去了。山学豪哥，除掉山小，保住咱青龙镇，小小一嗓，不愁就业。哎呀呀，这边，走你！一代天使，恭喜豪哥，鼓掌，鼓掌！豪哥，豪哥，再拍个照，来，咱一块来，来，准备好了，一二三。一二，来一张，来一张，来一张。来，文才，来一张。老爹，他终于答应我们的婚事了。啊，豪哥，胡队长，来，三二一，哎，真的，再来一张，哎，真的。我去告诉我师傅。哎，但是你得等我刘洋回来。刘洋，刘洋好啊，刘洋我支持你。你想多久？我爹说。十年，十年。哎，好了，好了，好了，明天再走报时啊！好了，报告，我还有公务，我先撤了。来，这个可以开走了。来，把东西都拿走，都散了啊！浩哥，感谢感谢啊，感谢，哎，再见，感谢。豪哥，麻烦您帮我闺女起个名儿。你看这孩子，秋生，哎，师傅，你给这个孩子起个名吧。我。那么可爱，不如就叫，不如叫素素吧。素素，素素啊，素素，素素，素素，素素，素素，素素，素素，素素，素素，素素，叫你素素好不好？多谢师傅，谢谢师傅。最近呢，我给你们两个算过，有一道劫难，你们赚到的工资要赶快花出去，不然的话就会有血光之灾。师兄，那咱们赶紧花了吧。好。呃，师傅已经为你们准备好了，两个福袋可以逢凶化吉，只需要两块钱。师傅为了你们，什么都愿意做。师傅，我买了。乖乖乖，嗯，那师傅，我不怕，我命硬。啊！你的命硬，我贪婪性下凡，你比我还命硬吗？我想不到，我养你这么大，你居然为了两块钱给我翻脸
，师傅，这次我绝对不会妥协的。师傅为了你，什么都愿意做。哎呦，多美呀！哎，你们两个在干什么？都什么时候了，还不去准备？嗯。